யாரும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் காசு கொடுத்து வாங்குறது கிடையாது பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் விஷயனை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதை தடுக்கிற வகையில் நம்ம சாய்ராம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இனோவேட்டிவான ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க வாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் என் ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் பைரசி அண்ட் டேம்பரிங் ப்ரிவென்ஷன் சிஸ்டம் இப்போ சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்து டூப்ளிகேட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த யூஸஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பு ப்ரீமியர் ப்ரோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்னு மீடியா ரீட்டிங் சாஃப்ட்வேர் எல்லா சாஃப்ட்வேருமே என் விண்டோஸ்ங்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த யூஸஸ் மேலே வந்து பைரட்டட் வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட எக்கானமி ஸ்பாயில் ஆகும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஃபீல்டுங்கிறது ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கானமியை டிசைட் பண்ணுற ஃபீல்டு ஒரு கம்பெனியோட எக்கானமி ஸ்பாயில் ஆச்சுன்னா அந்த ஹோல் நேஷனோட எக்கானமி ஸ்பாயில் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பைரட்டட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறத ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக் தான் இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் பயிற்சியை ப்ரிவென்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி எந்த கம்பெனி வேணாலும் அவங்க சாஃப்ட்வேரில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் பயிற்சி அவங்க சாஃப்ட்வேரில் ப்ரிவென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் என்ன ஃபஸ்ட் யூஸர் ஐடென்டிட்டி வெரிஃபை பண்ணுவோம் செகண்ட் வந்து ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் எங்கள் சர்வர் சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி அந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டும் யூசரோட இன்ஃபர்மேஷனும் மேட்ச் ஆகுதான் வெரிஃபை பண்ணுவோம் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து யூசர் மிஷினோட மேக் வெரிஃபை பண்ணுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு யூசர் மிஷினுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக் மேக் அட்ரெஸ் தான் இருக்கும் ஸோ சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு யூசர் வந்து அவங்க லைசன்ஸ் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் சிஸ்டம்ஸில் அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இதை வச்சு ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் வந்து டைம் ஸ்டம்ப் வெரிஃபிகேஷன் இது யூஸ் பண்ணி இப்போ சிஸ்டம் டைம் சேஞ்ச் பண்ணி ட்ரையல் மோட் ஏதாச்சும் சீட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் யூசர் கடன்ஷியல் வெரிஃபிகேஷன் கோர் ஃபைல் வெரிஃபிகேஷன் டைம் ஸ்டாம்ப் அண்ட் மேக் வெரிஃபிகேஷன் This proposed approach uses two data tables. One data table stores the user information in plain text form and the other data table saves the same information in an encrypted form. So at the first stage while downloading the software the user will be asked to register the personal information including the name, email ID, phone number and password and after registering all the information will be transferred to the user tab data table and the same information will be encrypted using AES encryption and it will be stored in the core data table. and after the registration process the user can download the software and in the initialization stage of the software the user will be asked to enter the registered user email id and the password to log in to the software this is the first initialization module and this stage is the user credential verification stage once the user credentials are verified the user will be directly redirected to the main module of the software and the main module displays the functionalities of the software which depends on the software which is implementing this method the next verification stage is called as the core file verification stage and in this stage the certificate of the software will be verified during the initialization process the user will be prompted to enter the user id and the password and after entering the user email id a certificate will be generated by downloading the encrypted information from the software server or the developer server and after downloading the encrypted information it will be returned to a certificate file and the certificate file contains all the encrypted information and during every startup of the software this core file or the certificate file will be verified this is the second stage of verification and in case if the core file or the certificate is scrambled or tampered in any way then that will be easily detected using this proposed approach and even if the core file or the certificate is missing then the user will be prompted to enter the email id and the password again to verify themselves and using both the user verification and the core file verification stage the software piracy and tampering process can be blocked at the initial stages there is another section in the main module of the software called as the about me section which displays the registered user information this is not just textual information the information are obtained from the developer server once the user clicks on the about me tab so in case if a user wishes to share or transfer their certificate illegally in the outside world via the internet or torrent sites then that can be detected and the respective users can be blocked from accessing the software the next stage of verification is the mac verification the media access control address of the user's machine will be registered to the server's database during the initialization stage and also the login stage so in case if the registered user wishes to transfer the certificate to more users then using the mac verification stage the user access can be blocked so for this demonstration purpose i am changing the mac address to a plain text form and as this is different from the user machine mac address this will be recorded as a different mac and the mac count will be incremented for this demonstration purpose the mac count or the mac count of the user machine is set to 5 and if that count exceeds 5 then the user machine access will be blocked and the software will not be allowed to install in that particular machine with that particular mac address so using this mac verification stage 
The usage of the legal copy of the software can be prevented from the hands of illegal users. Some softwares will allow the user to use the software only for a limited period of time and this mode is called as trial mode and after the limited trial mode the user will not be allowed to access the software. But in some cases the user cheats the software by modifying the system time. So for preventing those illegal actions we are using the server's timestamp to verify the system timestamp. The server has a PHP file running at the backend which displays the time and that server's time will be obtained using the main module Java code. If the user changes the system time then that will be detected by matching it with the service time and if the timestamps are not matching then the user will not be allowed to access the main module of the software. Only when the user changes the system time to the original time or the actual time the user will be allowed to access the main module of the software. These are the different stages of verification this approach uses to prevent software piracy and tampering. In the future implementations, different stages of verifications like mobile pin verification, sort message service verification and other types of verification can be implemented to completely prevent and fight against software piracy and tampering.